예, 하나님은 이미 아브라함과 이삭 통해서 하실 일세 가지 축복을 준비하셨습니다. And God already prepared three works, the three blessings that He would give through Abraham and Isaac. <웃음> 어, 그 이전에 우리 산업인들이 예, 시간 없기 때문에 꼭 봐야 될게 있습니다. And prior to that, there is something that our business people must see, and we'll look at this because we don't have much time. 아브라함과 이삭 사이에서 가장 기억나는 사건이 뭐겠습니까? What do you think is the most memorable event between Abraham and Isaac? 이삭이 평생 잊을 수 없는 어, 사건이 뭐였겠습니까? Then what do you think was the incident that Isaac would never forget for the rest of his life? 그게 굉장히 중요합니다. That's very important. 모든 사람에게는 잊을 수 없는 일이 있어요. That for every person there is some unforgettable event. 그게 뭐냐는 것이 그 사람에게는 이제 중요한 시작이 됩니다. And depending on what that is, it can become an important start for that person. 막 예를 들어서 여러분이 막큰 충격 입은 일이 있었다. 이게 굉장한 시작이 돼요. For example, there was something shocking that happened to you. That can become your tremendous start. 그 중에 제일 중요한 게 뭔가 하니까 이거 아시죠? And the most important thing is this, Genesis 22:1 through 19. You know this. 하나님이 갑자기 이삭을 제사로 드리라는 거죠. That all of a sudden God told Abraham to sacrifice Isaac. 모리아산에 갔어요. On Mount Moriah. 뭐 이유가 없습니다. 이게 예, 제물로 드리라는 거예요. There was no other reason. He says go and offer him as a sacrifice. 그러면 죽게 되잖아요. Then he's going to die. 이걸 이삭이 알잖아요. And Isaac knows that. 뭐 아버지의 명령이니까 뭐 주소가 이, 이 아브라함은 하나님의 명령이요. And he had no choice because it was his father's command, and Abraham had no choice because it was God's command. 어, 왜 그러면 죽어야 됩니까? 이렇게 물으면 할 말이 없습니다만은 우리 인간에게 모든 문제는 이유를 몰라요. And if he were to ask why must I die, there would be nothing to say. But for humankind, all our problems, we don't know the reasons behind them. 어쨌든 여기서 지금 죽게 됐는데 수양을 준비했잖아요. Anyway, he was about to die here, but God prepared a ram. 자 우리 말 말하면은 우리는 원죄를 말면 죽을 수밖에 없는데 하나님이 그리스도를 준비했었다는 말이에요. In our words, we had no choice but to die because of original sin, but God prepared Christ. 자, 이삭이 잊어버리겠어요, 안 잊어버리겠어요? Then do you think that Isaac will remember this or forget it? 안 잊어버리죠. He'll never forget it. 여러분도 죽다 살아보세요, 그건 안 잊어버립니다. That if you have a near-death experience, I'm sure you'll never forget that. 마, 유도 모르겠습니다만은 죽게 됐는데 여기서. And he doesn't even know the reason, but he's about to die here. 이게 인간입니다. But that's humankind. 왜 우리가 망합니까? 몰라요. 원죄 때문에 그래요. Why do we perish? People don't know. It's because of original sin. 그런데 하나님이 이걸 딱 준비해서. However, God prepared this. 이거는 굉장한 메시지. That's a tremendous message. 어, 어, 큰 재앙 당하는 사람들이 큰 잘못이 있는 게 아닙니다. 이유를 몰라. And those who face great disaster, it's not some great fault of their own. They don't know the reason. 그게 원죄입니다. That's original sin. 자 그렇다면 이상에게 이것이 쉽게 말하면 가장 확실한 복음이 딱 각인된 거예요. If that is so, then the most clear gospel was imprinted in Isaac. 이게 인생을 좌우합니다. And that changed his life. 여러분에게 각인된 게 뭐냐? 이게 굉장히 중요합니다. That what is imprinted in you is very important. 자 이때부터 하나 해야 될게 있어요. From this point on, there is one thing we must do. 자 정확한 은약을 잡을 때는 시편 103편 20절을 보니까. 하나님이 정확한 말씀 붙잡았을 때 천사들을 내보낸다고 그랬어요. When you grab hold of the word, what does the Bible tells us? It says that He sent God sends His angels. 21절에는 보니까 하나님의 뜻을 다 깨달을 때는 천군을 내보내는 걸 기록이 돼 있어요. If you look in verse 21, it says that when we realize His will, God sent His heavenly hosts. 예, 하나님이 나와 완전히 함께하는 예배와 기도를 누릴 때는 너 너희여 그랬으니까 천군 천사들을 동원시킨다 이 말이에요. And when we enjoy worship as well as prayer, that God is the most pleased with it. God says it says they or all of His works. That's angels and the heavenly hosts. 자 그렇다면. 어떻게 정확한 언약을 잡냐는 거거든요. 이 부분이 굉장히 중요해요. 
여러분이 정확한 언약을 붙잡고 있으면 이 일이 벌어진다니까요. If you're holding on to the accurate covenant, then these 그렇죠. kinds of works will take place, isn't that so? 그런데 어떻게 정확한 언약을 잡나 이 말이에요. But how do we grab hold of the accurate covenant? 우리가 하나님 말씀을 다 외우고 다닐 수는 없어요. Now we can't go around memorizing all of God's word. 당장 여러분이 지금 지적해서 지난주 설교 뭐지 하면 생각 안날 수도 있어요. Then if I were to pinpoint 그렇죠. one of you and say what was the title of last week's sermon, you might not remember. 아, 설교 사람도 모를 수 있는데요. And people, even the person giving it, might not remember. 이만 우리가 말씀을 붙잡는다는 것은 사실은 힘든 겁니다. It's to this extent that grabbing hold of the word is a difficult thing. 그런데 어떻게 내가 정확한 언약을 붙잡고 이걸 누린다 그 말이요? But how can we hold to the accurate covenant and enjoy all these three blessings? 꼭 기억해야 됩니다. We must remember. 언제든지 이 복음 누리는 자에게는 말씀의 흐름이 딱 있어요. And to those who enjoy this gospel, always there is a stream to the world. 그걸 붙잡아야 되는 거. That is what you hold to. 자, 하나님의 말씀이 지금 어떻게 흘러가면 내가 어디 있냐 말이요. 그게 중요한 거예요. Then what is the stream of God's word and where am I? That's what's important. 어떤 사람은 영 엉뚱한 거 붙잡고 있습니다. 하나님의 말씀이 여러분 교회 개인에게 반드시 흐름이 있어요. Uh, there are some people who are holding on to things that are completely absurd. 그렇죠. God's word is applicable to you and your field. 예를 들다면 여러분의 교회가 가장 큰 지금 어, 중요한 건축을 한다. 이럴 경우 뭘 붙잡아야 되겠어요? For example, in the case where your church has the very big blessing of church construction in front of them, what must you do? 예, 아무리 봉사 활동이 중요하고 성교 중요하지만은 그때 뭉쳐 성교 나간다. 말씀하고 전혀 안 맞는 거예요. No matter how important charity 그렇죠. work as well as doing missions is, to put to put a form form a team at that time and go out to missions doesn't match with the word. 지금은 교회가 말이죠. 예를 들어서 막 전체가 말이면 40일 기도 시작했다 하는데 지 혼자 저도 기도하는 거 기도한대. 그런 사람 많아. 말씀하고는 전혀 안 맞는 흐름하고 안 맞는 거예요. Let us say, for example, the entire church is coming together for the forty day prayer, but you go off to the mountainside to pray by yourself. There are many people like that. It doesn't match with the word. 그 속을 찾아 들어가서 붙잡는 것이 바로 이 일이 벌어집니다. Looking deeply into this and grabbing hold of the word there, then the works. 예, 말씀하고 내하고 안 맞으면 나를 고쳐야지. 말씀을 고치라고 하면 안 되죠. If I don't match with the word, then I need to correct myself, not correct the word. 자, 말씀은 살아있기 때문에 반드시 흐름이 있어요. That the word is living, so it absolutely has a stream. 이걸 렘넌트 일곱 명이 붙잡은 거예요. This is what the seven remnants held. 그렇죠. Isn't that so? 예를 들어서 다윗 같은 경우 보면 골리앗이 나타났잖아요. For example, in David's case, Goliath appeared. 이게 뭡니까? And what is that? 여기서 지금 다윗은 지금 알아챈 겁니다. And here David caught on. 반드시 기도 응답에도 흐름이 있어요. And even in answers to prayer, there is a stream. 그 속에 내가 언약을 붙잡을 때이 일이 벌어지는. And when you grab hold of the covenant within that, these works arise. 전도의 흐름이 있어요. And there is a stream to evangelism. 전도에는 어떤 흐름이 있는 거니까 왜 갈보리산에서 감남산으로 마가다락방으로 불렀겠습니까? What kind of stream is it evangelism? Why did God call them to Calvary, to Mark's upper room, as well as the Mount of Olives? 이걸 보는 게 전도의 흐름이에요. Being able to see this is the stream 그렇죠. of evangelism, isn't that so? 그래서 사도행 13장에 보면은 바울이 마가 다락방 여기서 일어난 걸 그대로 따라간 겁니다. And 16장 6절 10절에도 보면 이대로 따라간 거예요. 19장 1절 7절도 똑같이 따라간 겁니다. 여러분이 이 세팅을 안 하는 거예요. 자, 지금 해외에서 듣는 사람들은 조금 어려울 수 있습니다. 이게 뭔 말인가 하고요. And those who are listening from overseas might say that this is a little bit difficult because you don't know what's going on. 그러나 여러분 혼자서 성경 자세히 찾아보셔야 됩니다. But just by yourself, carefully look at the Bible. 사도행전 13장, 16장, 19장에 어디에 전도의 흐름을 타고 있었는가를 확인해 보세요. In chapter 13, 16, and 19, see where it is that they saw the stream of evangelism. 이때 예. 가기도 전에 이 일이 벌어져요. 만약에 목사님들이 이거 세팅된 70개월 공략했다. 여러분 교회는요. 
부흥의 폭풍이 일어나요. 전도하러 가기 전에 벌써 역사를. 이걸 놓치고 자꾸 하니까 힘이 들어지는 거예요. 그 말은 무슨 말이니까 이 흐름을 못한 거죠. 이걸 보고 정확한 언약을 잡았다는 겁니다. 그렇죠. 아니, 차를 타도 출발할 때 있고 안할때 있잖아요. 아니 뭐 길이 없는데 출발하면 안 되잖아요. 앞에도 사람이 막 있는데 그막 출발하면 사고 나잖아요. 그렇듯이 정확한 흐름을 딱볼딱 잡을 때 반드시 일이 벌어져요. 이때 예, 하나님이 주시는 응답 세 가지가 나옵니다. 하나님이 준비하신 것. 요게 나에게 응답으로 다가옵니다. 그걸로 끝나는 게 아닙니다. 반드시 여러분 미래 준비가 됩니다. Absolutely, your future is prepared. 이게 네. 하나님 준비하신 거예요. This is what God. 하나님 주신 어떤 준비입니까? Now, what kind of preparation is it? What God prepared for us? 일단 중요한 게 뭔가 하니까 창세기 26장 10절에서 22절이 이 지금 이삭이 받은 응답이거든요. First of all, the important thing is Genesis 26 verses 10 to 12. That is the answer that Isaac received. 백배의 축복을 주셨다. That he was received, he received a hundredfold blessing. 왜 그렇습니까? Now why is that? 선교해야 되니까. Because he needed to do. 여러분이 정확한 언약 붙잡고 하면 하나님이 선교할 수 있도록 백배의 축복을 하라 준비해 놓으셨다 이봐. If you hold on to the accurate covenant, then God has prepared a hundredfold blessing so you can do what missions. 이미 약속했어요. That it was already promised. 아브라함에게요. To Abraham. 이큰 민족을 이룰 것이다. That you will become a great nation. 특히 13장 16절을 보면요. 네 자손이 Furthermore, in chapter 13 verse 16 it says your offspring. 어, 태어나지도 않았는데 네 자손이 티끌처럼 많을 것이다. They haven't even been born yet, but your offspring will be as a dust of the earth. 그러니까 지금 자식이 없잖아요. But he doesn't have a child yet. 15장 4절에 네 몸에서 태어날 자가 네 후사가 될 것이다. Genesis 15 verse 4 says your very own son what will come out of your own loins will be your heir. 약속했어요. And so he promised him. 그리고 네 후손에게 똑같은 이 언약을 대대로 지킬 언약을 줄 것이다. And I'll give you a covenant that you'll be able to keep down through the generations. 그리고 태어났을 때에 이 모리아산을 데려간 거예요. And then once that child was born, he took him to Mount Moriah. 이 흐름을 한번 보세요. Take a look at the stream. 네 후손이 큰 민족을 이룰 거라 해놓고는 왜 불러가려고 합니까? Your offspring will become a great nation, and then why does God want to take his life? 우리 잘못하면 뭐이 흐름을 왜못 보나면은 이것만 보든지 이것만 보든 이렇게 되지죠. If we're not careful, we can't stream because we either look at only the former thing or the latter. 하나님이 여러분을 세계 복음으로 불러주시놓고는 왜안 되는다 갖다 놨나 이 말이에요. That God called you for world evangelization, but why did God place you somewhere where it's not working? 여러분은 세계 복음할 사람이 확실한데 왜 여러분 교회는 어렵습니까? The sure fact that you are people who do world evangelization. 같은 말이에요. Why are things difficult in your church? It's the same thing. 아니 나는 세계 복음하도 하나님 부르신 거 확실한데 왜내 산업이 어렵냐 말이요? It's the sure fact that God has called me for world evangelization, but why are things difficult for my business? 같은 말이에요. It's the same thing. 여기서 굉장히 중요한 하나님이 아브라함에게 이삭에게. 동시에 각인시키잖아요. 이미 준비를 시킨 겁니다. 이 모리아산 준 약속이 13절부터 19절까지 나오잖아요. 예, 굉장한 약속이 나옵니다. 거기서 가장 큰 약속이 뭡니까? 열방이 모든 민족이 너로 말미암아 복을 받게 될 것이고 네 후손이 대적의 문을 얻을 것이다. That all the nations, all the people will be blessed through you, and you will gain the gates of your enemies. 이게 보입니다. You can see. 하나님이 준비를 한 거죠. It's what God has prepared. 이삭은 죽지 않았잖아요. And so Isaac did not die. 자 이때부터 오는 응답을 보세요. And now let's take a look at the answers that come from this point on. 농사를 지었더니 백 배로 얻은 것도 물론이지만은요. 창세기 26장 
19절에 보니까 그냥이 아닙니다. He farmed the land and not only gained a hundredfold harvest, but 여러분이 받을 응답 자세히 보셔야 돼요. And look carefully at the answer that you will receive. 중동 지역에서는 그때 당시에 제일 중요한 게 물입니다. In the Middle East at that time, the most important thing was water. 그러니까 샘이죠. And so it was a well. 그런데 이걸 원수들이 자꾸 막았다니까요. But all of his enemies stopped up the well. 하나님은 그까지도 역사했어요. But God even worked through that. 샘 근원을 놓게 만들. And gave him a fountainhead. 이게 여러분이 앞으로 받을 응답입니다. 단순한 샘물이 아니고 샘 근원을 얻도록. 그렇습니다. 여러분이 아무리 어려울 때라도 정확한 언약을 딱 붙잡는 순간에요. 역사는 시작됩니다. 또이 이샘 근원을 얻었는데 하나님이 어떻게 했습니까? 26장 13절에 보니까 창대하고 왕성하도록 아브라함이 팠던 우물들을 이 전부 회복했는데 또 막고 회복하고 이런 상황이 나왔죠. Then he restored all of Abraham's wells and his enemies tried to stop them up and then he gained more. 이때 하나님이 샘 근원을 주셨다는 말은 무슨 말입니까? What does it mean at this time that God gave him the fountainhead? 여러분에게 굉장한 어려움, 시기, 질투, 문제 많이 오는 것은 싸움하라고 하는 게 아니고 근원을 주시겠다. The many hardships, the problems, the envy and jealous that come to you, it's not that God wants you to fight, but He wants you to give you the fountainhead. 산업인들은 꼭 기억해야 됩니다. And so business people, 내가 이 어렵다 싶다 한다. 근원을 찾아내라. It's not a matter of it being difficult or easy. You have to find the fountainhead. 불신자들도 사업 잘하는 사람들은요, 근원을 찾아냈잖아요. That even the people who are unbelievers who do business well have found the fountainhead. 지금 조금 어려움 괜찮습니다. 열심히 하려지 말고 근원을 찾아내요. It's okay. Even if things are difficult right now, don't try to work hard. Find the fountainhead. 지금 어물을 뭐 막고 파고 하는 이런 걸 열심히 하는 건데 그 가지고는 안 돼요. 샘 근원을 얻으네요. Digging up the wells and then having them stopped up and digging them over again. Yes, that's working very diligently, but it's not going to work with that. You have to find the fountainhead. 산업인 여러분의 생애 최고의 기회 되길 바랍니다. That business people may this be the greatest opportunity of your lives. 지금 어려운 게 문제 아니요. 근원을 찾아내라. Things being difficult right now is not the issue. Find the fountainhead. 이미 정확한 언약 그럼 따라 역사에 나가 돼 있거든요. 걱정하지 말고 근원을 찾아. And already according to the stream of the accurate covenant, the works are bound to take place. So don't worry. Find the fountainhead. 더 중요한 게 뭡니까? Then what's more important? 미래를 준비시키는 겁니다. God prepared the future. 이 이십육장 이십절 이십이절에 뭡니까? Then what is chapter twenty-six verses twenty to twenty-two? 로호보시라는 축복. The blessing of Rehoboam. 더 넓어졌다 이 말이죠. That it became wider or broader. 에에색이란 지역을 만나게 됩니다. That he meets a region called Essek. 또 신나란 지역을 만나게 됩니다. Also a region called Sitna. 그거 지나서 하나님이 르호보시라 주고. And going beyond that, we see Rehoboam. 자, 이 많은 샘 때문에 문제가 생겼잖아요. And many problems arose because of these fountains. 하나님은 여러분에게 샘 근원을 얻으라. Because of these springs, but God wants to give you the fountainhead. 많은 다툼이 생겨났잖아요. There was many disputes that arose. 하나님은 그것 말고 너에게 진짜 넓은 르호보스를 주시겠다. But not that God wants to give this really broad land of Rehoboth. 이게 산업인 여러분이 지금 붙잡아야 될 언약입니다. And this is the covenant that business people must grab hold of right now. 걱정하지 마세요. And so don't worry. 만약에 여러분이 진짜로 하나님이 준비해 놓은 것을 못 본다거나 정말 내가 말이죠 많은 근원을 보지 못한다거나 하면 어려울 수 있어요. And if you don't see the many things God has prepared or the fountainhead, things can be difficult. 언제든지 문제 올 때마다 이렇게 봐야 돼. Whenever problems come, look at it this way. 하나님이 무엇을 준비했을까? What is it that God prepared? 불신자도 하나님이 때를 따라 서시는데 여러분 하나님의 자녀거든요. 반드시 준비나고 있어요. 그래서 막 시기 질투 어려움 당하는 것처럼 보이지만은 
근원을 찾아내. And so even though it may seem like facing difficulties and having envy and jealousy, but no, God wants you to find the fountain. 많은 사람들이 막 이렇게 저렇게 다툴 일 생깁니다. 신경 쓰지 말고 르호보스를 하는. There are many things that happen that cause disputes, but don't do that. Look for r e h o b o s 이게 산업인 여러분이 받을 축복입니다. This is the blessing that you business people will receive. 결론이 뭡니까? Then what is the conclusion? 뭐 때문에 우리 축복을 받으라고 합니까? Then why does he want us to receive blessings? 세계 복음이 되니까. Because we must do world e v a n g e l i z a t i o n 이유는 간단하죠. The reason is simple. 하나님은 여러분이 이 언약을 잡았는지 안 잡았는지 아십니다. That God knows very well whether you are holding 그렇죠. this covenant or not. Isn't that so? Yeah. 조금 있으면 사람들도 알아요. And a short while later, even people. 이때부터 사람이 막 몰려오는 거죠. And that's when people begin to come to you. 더 중요한 거. What's more important? 사단도 알아요. Satan knows as well. 에, 87년도, 88년도죠. 제가 여기서 시작을 했어요. That I began this church in 1987, 1988. 했는데. 전혀 준비된 게 없어요. 전혀 준비된 게 눈에 보이는 게 없어요. 그래서 내가 찾아낸 게 있습니다. 그때 내가 청년 몇 명들, 뭐 배우원교, 이성훈 친구들 몇 이름 불렀어요. 하나님이 준비해 놓을 텐. Then I called a few of the young adults, people like 배우원교 as well. 나도 뛰니까 너희들도 뛰어라. And I said, so we need to go out and do this. 그래 정확하게 말하면 270몇 군데가 다락방이 열렸더라고. And so actually speaking, we opened about 276 다락방 meetings. 그때 보니까 276군데인가 다락방. I think about 276 다락방 meetings. 그때 제가 써준 책이 복음 편지입니다. And the book that I wrote at that time was the gospel letters. 읽으면 좋을 때. I said, just take it and read it to them. 교인이 없으니까 270명 뛰려면. 한 사람 여러분들 뛰어다고 And because 그렇죠. we don't have many church members, if we want to reach 276 places, then one person has to go to many places. 그리고 뭐 특별하게 자격이 안 갖춘 사람도 뛰어야 돼. And even people who are not particularly qualified has to do that as well. 그래서 좀 편지가 복음 편지. And so that's why I wrote them the gospel letters. 잘 기억하셔야 돼요. 사업도 똑같습니다. And so remember, this is the same thing for our. 하나님이 분명히 준비한 것이. That God has absolutely prepared this. 아좀 부흥이 일어나니까 이 동네에서 난리요 교회들이. And then when a little bit of revival and growth began to take place, all the neighboring churches were 네. up in arms. 날 어렵게 면 만들려고요, 불을 켜는 거예요 완전. And so they were doing whatever it takes to torment me. 아 참. 이게 참이 장사꾼들이란 건참 무슨 거구나. 장세기 잠장 이거는 안 떠나가거든요. And these people who are like salespeople, it's a fearsome thing because Genesis chapter three doesn't go away. 전혀 신경 쓸거 없어요. But I wasn't concerned with that at all. 네. 본격적인 성경에 있는 운동을 찾아냈어요. 여기 생고요. That finding the evangelism movement that's in the Bible, I full fledged began to do that. 그런을 얻은 겁니다. And so I gained the fountain. 여러분 참으로 승리한 산업인들은 다 의리움을 통과했어요. All the truly successful business people passed through hardship. 그런을 얻어 버려야 And they gained the fountain. 지금도 늦지 않아요. 그런을 얻어. Even now it's not too late. Find the fountain. 여기서 싸울 게 아니야. 더 넓은 걸 보라. Don't stay here fighting. Look at the larger thing. 지금 우리는 싸움이 교단은 아닙니다. 그렇죠. 사단에 만들어내놓은 작품, 장세기 3장, 6장, 11장 작품 그것과 싸웁니다. 지금 뭐 에, 지금 현재 8개, 9개 언어로 지금 통역 다 나오고 있어요. Currently right now all our messages are going out in eight, nine different languages. 에, 뭐한 주에 뭐, 뭐, 이, 수십만 군데서 연결이 들어와요. And tens of thousands of people, of people are viewing us throughout the world. 그로 끝나지 않을 겁니다. But it won't end with just that. 우리의 영적 싸움은 큽니다. 넓은 데 있죠. Our spiritual battle is so great. So look to the larger things. 예, 산업인들 정확하게 시작하세요. That business people accurately. 나는 begin. 무조건 벌린 사람들 제일 걱정됩니다. 왜냐 하나님이 진짜 원하시는 걸 잡아야죠. Then when I see people going around doing so much, it really worries me because you need to really 그렇죠. do what God wants, isn't that so? 여러분이 얘기하거나 보고하거나 뭐 하면 저는 뭐람비가 뭐 
기도할 따름이죠. Then when I hear what you have to say or the reports that you give to me, yes, I just listen and can I get 정확한 언어를 잡는 게 중요해요. But holding the accurate covenant is important. 이걸 잡아야 이 일이 벌어진다니까요. That you have to grab hold that in order for the works of Psalm 103. 그러니까요. 하나님은 응답하시는 하나님이신데 우리 생명 주장하는 하나님이신데 아무렇게나 하지 않는데 정확한 언약 잡을 때 역사하시는. God is the God of our lives. He governs us, and so when we hold on to the accurate covenant, that's when He accurately works. 어려움 온 것처럼 보이지만은. 하나님이 준비한 것을 잡아라. 사람들이 여러분을 사업과 여러분을 괴롭히는 것처럼 보이지만은 근원을 찾아라. 막 주위에서 여러분 시기하고 어렵게 만드는 것처럼 보이는데 아닙니다. 더 넓은 곳을 찾아라. It may seem as if people around you are making your life difficult and are jealous of you, but no, you have to look to the larger thing. 이세 가지가 아브라함과 이삭에 준 하나님의 경제입니다. That these three things are the finances that God gave to Abraham and Isaac. 틀림없습니다. Undoubtedly. 렘들도 걱정하지 마세요. Even remnants, don't worry. 하나님이 준비한 것 찾아. Find what God has prepared. 조금만 기도하면 나옵니다. You pray just a little bit and you'll find it. 요 말씀 흐름다 여러 가면 딱 나와. And you head towards the stream of the word and you'll find it. 낙심할 거 나는 기도 응답이 없다. 그것도 흐름이야 내게는. 하나님 응답을 안 하셨단 말이야. 그게 흐름이에요. 거기서 시작하면 돼. 또 응답이 왔다. 거기서 시작하면 돼. 그리고 이 하나님 말씀 쭉 들으면 나하고 이 말씀이 어디가 맞나? 그 찾는 게 흐름을 찾은 거예요. 그렇잖아요. 세계를 복음해라. 그게 지금 야곱의 아들 열두 명인데 하나도 안 맞아. Do world evangelization. Jacob had twelve sons, and those words didn't match with any of them. 그걸 맞추고 깨달은 사람이 요셉이에요. But the one who did match himself to that and realized was Joseph. 그걸 보고 말씀의 흐름을 탄 거예요. That's what he means to ride the stream of the world. 그러니까 노예로 가도 괜찮죠. And so it was okay, even though he went as a slave. 이미 중요한 준비가 렘드 일곱 명이 다돼 있었어. Already the important preparations were fully set for our seven remnants. 굉장히 중요합니다. It's very important. 해외 계신 분들은 아무래도 메시지 들은 양이 적기 때문에 좀 빨리 깨달을 힘들 기니까 그래도 매번 보세요. And those who are overseas might be difficult for you to understand the message because you don't get to listen to as much messages. But let carefully take a look at this. 어 우리가 어려울 수 있으면 어려운 거는 자세히 보고 안 어렵도록 봐야 되는 거예요. 넘어가면 안 돼요. Might be hard, but if they are, look carefully to see what makes it difficult. 아 학생이 수학 문제 어려우면 안해 안해 이러면 됩니까? 계속 풀면 쉬워져요. When a student can't understand a math problem, they can't just say, "Oh, I give up." They have to keep on looking at it, and then it becomes easier. 절대적 언약입니다. 딱 붙잡으셔야. It's the absolute covenant, so hold to it. 전국 세계 산업인들이 새로 응답받는. 큰 역사의 길을 주 예수 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한하신 사랑과 성령님의 능력의 역사하심이 새로 시작하는 모든 산업인들 위해 중직자들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.